Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda kibir göstermeyen ve teslim olan insanlar. Kendilerine bir kötülük yapıldığı zaman kötülüğü iyilikle hedef eden insanlar. Allah'ın kendilerine verdiği rızkı insanlarla paylaşan insanlar. Boş bir şey gördükleri zaman boş şeyden yüz çeviren insanlar. Bir de müşriklerle ağız dalaşına girmeyen, bir müşrik onlara sataştığında selam olsun sana deyip yüz çevirip giden insanlar. Bu beş tane özelliği olan insanlar. Allah bunlara ne yapacak? 54. ayetin başına dönüyorum. Ulaike yu'tevne ecrahum marrateyni bima sabaru. Sabırları karşılığında Allah bunlara ecirlerini iki defa verecek diyor Allah Azze ve Celle. Sabırları karşılığında Allah bunlara ecirlerini iki defa verecek. Peki kardeşlerim burada soru. Bu beş tane özelliğe sahip olan adamlar neye sabrediyorlar? Beş tane özelliği bir daha düşünün. Neye sabrettiklerini anlarsınız. Kur'an okunduğu zaman teslim olurlar. Yani nefislerinden bir ses dinleme, boş ver, yüz çevir dediği zaman hayır derler. Ben Rabbimin kelamını dinlemeli ve kulak vermeliyim derler. O nefislerindeki azgınlığa karşı sabır gösterirler. Kendilerine biri bir kötülük yaptığında nefis der ki intikam al. Sen de vur, sen de hakaret et, sen de küfret. Onlar derler ki hayır. Allah'ın razı olduğu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Ey nefsim sen sus, ben sabır göstereceğim. Senin isteklerine karşı Allah'ın isteklerini yerine getireceğim. Allah bir rızık verdi onlara. Nefis der ki verme, bak kirayı ödeyemezsin. Verme, ay sonu gelmez. Verme, ödemelerim var der. Hayır der. Ben vereceğim, ey nefsim sen susacaksın. Çünkü Allah benim verdiğimin fazlasını bana verecek. Boş bir şey gördüğünde nefis meyleder. Biraz oyun oynayayım, biraz video seyreteyim, biraz dizi izleyeyim, biraz arkadaşlarımla muhabbet edeyim, sen dur ey nefis, sen bekle. Kıyamet gününde Allah hesaba beni çektiğinde azabı görecek olan benim, sen değilsin. Onun için sen orada bir bekle. Senin isteklerine sabredeceğim, Allah'ın istediği gibi vaktimi salih amellerle imar edeceğim. Müşrikler sataştığı zaman nefis içeriden başlar, sen adam değil misin? Ne biçim adamsın da adam sana hakaret ediyor. Sen daha iki kelime söyleyemedin adamın karşısında dediğinde sus ey nefsim sus. Allah müminler müşriklere sataşmaz, ağız dalaşı yapmaz diyor. Ben sana sabredeceğim. İnsanın en büyük mücadelesi kendi nefsine karşı verdiği mücadeledir kardeşlerim. İnsanın nefsine karşı yapmış olduğu sabır onu Kur'an-ı Kerim'e konu edecek kadar değerli bir sabırdır. Aslında bizim sabrımız müşriklere, düşmanlara, haramlara, masiyetlere değil. Sabrın en değerli olanı, sabrın en önemli olanı kişinin kendi nefsine sabır göstermesidir. Bu şerli nefisler var ya bu şerli nefisler. Allah Resulü'nün dahi sürekli ve na'uzu billahi min şururi enfusina. Biz nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız dediği nefisler. Allah Resulü'nün vakini şerra nefsi. Ya Rabbi beni nefsimin şerrinden muhafaza et dediği bu nefisler var ya. Asıl mücadele kişinin kendi nefsine karşı vermiş olduğu mücadeledir. Asıl sabır, sabrı değerli kılan, Allah katında insana iki defa ecir getiren sabır, kişinin kendi nefsinin arzularının isteklerine karşı kişinin ortaya sabır koymasıdır. Hatırlarsanız size İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadisi söylemiştim. Demiştim Allah Resulü bir hadisin içinde dört kavramı bize izah ediyor. Mümin kimdir demişti Allah Resulü size haber vereyim mi? Verey Allah'ın Resulü. İnsanların mallarında kendisinden emin olduğu insandır. Mallarında ve ırzlarında kendilerinden emin olduğu insandır. Müslüman kimdir? İnsanların elinden ve dilinden kurtuluşta olduğu insandır. Peki mücahit kimdir mücahit? Cihad eden, kendi nefsiyle mücadele eden, Allah'a itaat etmek için hevasıyla boğuşan insandır dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki muhacir kimdir? Hicret eden, hataları ve günahları Allah için terk eden insandır dedi. Cihat İslam'da kısım kısımdır. Bir cihat vardır, sen sahaya çıkarsın, Allah'ın düşmanlarının karşısında bedeninle Allah'ın düşmanlarıyla mücadele edersin. Allah yolunda kital, Allah yolunda cihat. Bu cihadın bir kısmıdır. Cihat vardır, konuşursun. Zalim sultanların karşısında hakkı söylersin. İnsanların yanıldığını gördüğün zaman insanların yanlışını söylersin. Bu da kelime cihadıdır. Cihat vardır, Allah sana mal vermiştir. Bu malınla Allah yolunda verilen mücadeleyi destekler, Allah yolundaki mücadeleye yardımcı olursun. Bu da bir cihattır. Ama bir de bir tane cihat vardır, kendi nefsinle mücadele edersin. Kendi nefsinin arzularına, isteklerine gem vurursun. Hayır, 
Rabbim senin isteklerini yapmamı istemiyor ey nefis dersin. Hayır sen istiyorsun ama kıyamet gününde Allah bana sorduğunda verecek cevabım yok ey nefis dersin. Nefsine gem vurursun. Nefsini bastırırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna da Allah yolunda cihattır diyor. Demek ki kardeşlerim bu sabır nefse karşı gösterilen sabır kutsal olan bir sabırdır. Çoğumuz zannediyoruz ki biz kafirlere sabrediyoruz. Çoğumuz zannediyoruz ki biz belalara, musibetlere sabrediyoruz. Emin olun ki bu sabrın en kolay kısmıdır. Yani kafirden gelen eziyete sabretmek de, belalara, musibetlere sabretmek de bu sabrın en kolay kısmıdır. Peki asıl zor olanı nedir? Hiç kimsenin görmediği dalga dalga içimizden yükselen seslere karşı sabır göstermek, onları bastırmak ve Allah'ın rızasını yapabilmektir. İşte bunlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e konu ettiği müminlerin zikretmiş olduğumuz beş tane özelliğidir. Kim Allah tarafından sevilmek, Allah tarafından razı olmak istiyorsa veya Kur'an'a konu olacak kadar Allah katında bir değer elde etmek istiyorsa eğer bu beş tane özelliği kendinde bulundursun. Tevhidle beraber kim bu beş özelliği kendinde bulundurursa onlar da sabırları karşılığında Allah katında iki defa ecir alacak olanlardandır. Allah Azze ve Celle bizi bu müminlerden eylesin.